సో ఈ కథ అన్నిటికీ క్లైమాక్స్ బేసిక్లీ మన కలియుగంలో ఎలా జరగబోతుంది ఎలా జరగచ్చు జస్ట్ ఇండియాలో కాదు ఎనీబడి ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ బి ఏబుల్ టు రిలేట్ టు దిస్ స్టోరీ చిన్నప్పటి నుంచి మన పౌరాణిక చిత్రాలు లైక్ లిటరలీ నా ఫేవరెట్ మూవీ ఐ థింక్ ఇస్ పాతాల్ భైరవి దాని తర్వాత ఐ థింక్ ఎవ్రీ మూవీ దట్ ట్రైడ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ కదా ఒక వెదర్ భైరవ దీపం అనుకోండి ఆదిత్య త్రీ సిక్స్టీ నైన్ వెదర్ కొన్ని హాలీవుడ్ సినిమాలు స్టార్ వార్స్ అలాంటివి చూసినప్పుడు కూడా ఇట్ వాజ్ లైక్ అది చాలా బాగున్నాయి సినిమాలు బట్ ఇది మన స్టోరీలు కావా లైక్ మనం ఎప్పుడు అన్ని వెస్ట్లోనే జరగాలా లైక్ అలా అనిపించేది మన పౌరాణికాల్లో రాసిన మన పురాణాల్లో రాసిన గ్రేటెస్ట్ బ్యాటిల్ మహాభారతం విత్ ద మోస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ మన లాస్ట్ అవతారం కృష్ణ అవతారంతో ఎండ్ అవుతుంది సో అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు కలియుగంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ కథ ఇంకెలా వెళ్తుంది అనేది ప్యూర్ క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్ ఆ స్టోరీ కుడ్ be something that is worth uh, attempting krishna avataram tarvata dasa avataram kalki ipudu mana kaliyugamlo ela jaragabothundi ela jaragachu just india lo gaadu anybody in the world can be able to relate to this story so ee kada annitki climax basically ipudu manam chadivina puranalu ipudu manam chadivina epics annitki oka climax laga chesthe the final end andar character lu or ఇప్పుడు కలి అనేవాడు ప్రతి యుగంలో ఉంటాడు ఒక్కొక్క రూపం తీసుకుంటాడు అనుకుంటే ఒక ఒకసారి రావణుడు లాగా ఒకసారి దుర్యోధన్ లోపల ఒకసారి అన్నింటిలో ఒక రూపం తీసుకొని ఫైనలీ ఈ కలియుగంలో ఒక ద అల్టిమేట్ ఫైనల్ రూపం తీసుకుంటే హౌ ఈజ్ దాట్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ హీరో సో అతను ఇంకో డార్క్ లైట్ చీకటి వెలుగు వాట్ ఈస్ ఆర్ క్లైమాక్స్ అన్నది ఐడియా పెట్టుకొని రాసుకుంటే ఒక ఐదేళ్ళు పట్టింది జనాలు ఒకసారి ఈ వరల్డ్లో వెళ్ళి ఈ కొత్త సార్ట్ ఆఫ్ సైఫై మైథాలజీ అటెంప్ట్ని చూస్తే వెరీ క్యూరియస్ టు సీ హౌ పీపుల్ వుడ్ రియాక్ట్ టు ఇట్